ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ജേണിയ ഫ്രോസ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാനഡയിലുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ജോലി സാധ്യതയെ കുറിച്ചാണ് നമുക്കറിയാം കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ കാരണം ലോകത്തിലെ പല ഭാഗത്തും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പലർക്കും ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കാനഡയിലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ കുറേ നാളായിട്ട് ജോലി പലർക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ബട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് പല റിക്കവറി പ്ലാനും ഓൾറെഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് കാനഡയിലുള്ള കമ്പനികൾ പലതും മറ്റു ലോക രാജ്യങ്ങളെ പോലെ തന്നെ റിമോട്ട് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു മാറ്റം തന്നെയാണ് കമ്പനികൾ ഡിജിറ്റലൈസ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അപ്പം ജോബ് സാധ്യതകൾ ജോബ് ഡിമാൻഡുള്ള ജോബ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിനെ കമ്പയർ ചെയ്ത് നോമ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ടെക്നോളജി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിനെ പോലെ തന്നെ ഈ വർഷവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ടെക്നോളജി സെക്ടറാണ് പല കമ്പനികൾ ഇ കൊമേഴ്സ് ഡിജിറ്റലൈസ് ആയിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് അവർ അവരുടേതായ രീതി അവർ സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ഐ ടി സെക്ടർ ജോലി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വളരെയധികം ജോലി കൊടുക്കുന്ന ഒരു സെക്ടറാണ് ഐ ടി സെക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഏതെങ്കിലും സിറ്റിയിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് ടൊറൻറ്റോ വാങ്കൂവർ ആൻഡ് മോൺട്രിയൽ ഈ മൂന്ന് ബിഗ് സിറ്റീസാണ് ഐ ടി മെയിൻ ഹബ്ബായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പം കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ സിറ്റീസിൽ നമ്മൾ ജോലിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് ടെക്നോളജി സെക്ടറിൽ ഡിമാൻഡുള്ള ജോലികൾ ഏതെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആൻഡ് സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയർ ഐ ടി പ്രൊജക്ട് മാനേജർ ഐ ടി ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് ഡാറ്റാബേസ് അനലിസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അനലിസ്റ്റ് സെക്യൂരിറ്റി അനലിസ്റ്റ് ബിസിനസ് സിസ്റ്റം അനലിസ്റ്റ് നെറ്റ്വർക്ക് എഞ്ചിനീയർ ഇത്രയെല്ലാമാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻസ് ഐ ടി സെക്ടറിലെ ടെക്നോളജി സെക്ടറിലെ ടോപ്പായി നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ ഇതൊക്കെയാണ് ആവറേജ് സാലറി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ കണക്കനുസരിച്ച് എൺപത്തിയേഴായിരത്തി മുന്നൂറാണ് ആവറേജ് സാലറി ഒരു വർഷത്തിന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിന് അപേക്ഷിച്ച് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിന് അപേക്ഷിച്ച് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഇൻക്രീസ് ഈ സെക്ടറിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇതൊരു ബൂമിങ് സെക്ടറാണ് കുറേ ആൾക്കാർക്ക് ജോലി കിട്ടിയത് കൂടുതൽ ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് വന്ന ഒരു സെക്ടറും കൂടിയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ ടൈമിൽ ഐ ടി സെക്ടർ ഇല്ലേ ടെക്നോളജി ആവറേജ് സാലറി പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കണക്കിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള പത്ത് പെർസെൻറ്റേജിന് അൻപത്തൊന്നായിരത്തി മുന്നൂറ് വരുന്നുണ്ട് ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവലിൽ നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ സാലറി ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് വരുന്നത് ഇത്രയും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് നമ്മളെ സാലറി ആവറേജ് ഒരു എയ്റ്റി ലെവലിൽ വരുമ്പോൾ ടോപ്പ് ലെവലിൽ ഹൺഡ്രഡ് കെയിൻ്റെ മേലോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഡിഫറൻസ് ഓരോരോ പൊസിഷൻസ് അനുസരിച്ച് ഡിഫറൻസ് നല്ല രീതിയിൽ മാറുന്നുണ്ട് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സെക്ഷൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബിഗ് കമ്പനീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് വർക്കിങ്ങിലേക്ക് പോയി അതുകൊണ്ട് തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് സ്റ്റാഫിനെല്ലാം വേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് വന്നു അപ്പം ഐ ടി സപ്പോർട്ട് ഐ ടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അക്കൗണ്ടിങ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ജോലികളെല്ലാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് റിലേറ്റഡുള്ള ജോലികൾക്കെല്ലാം സാധ്യത കൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല കമ്പനികൾ കോൺട്രാക്ട് ബേസിൽ ഹയർ ചെയ്ത വർഷം കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ജോബ് ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് ആൻസറിങ് ഫോൺ കോള് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റേഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുക ഓഫീസ് റിലേറ്റഡ് വർക്ക് അതെല്ലാം മെയിൻ ഡ്യൂട്ടീസ് വരുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബ് ഈ സെക്ടറിലെന്ന് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഓഫീസ് ക്ലർക്ക് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അസിസ്റ്റൻറ്റ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആൻഡ് റിസീവബിൾ ക്ലർക്ക് ഓഫീസ് മാനേജർ ഡാറ്റ എൻട്രി ക്ലർക്ക് ലീഗൽ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഈ ഫീൽഡിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഡിജിറ്റൽ സ്കിൽസ് ഐ ടി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെയുള്ള റിലേറ്റ് ഓഫീസ് കമ്പ്യൂട്ടർ റിലേറ്റ് ചെയ്തുള്ള കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ
പ്രശ്നമില്ലാതെ അവർക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം മറികടക്കാൻ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രൊഫഷൻ്റെ പ്രൊഫഷണൽസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് ഇവർക്ക് ക്യാഷ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ലിക്വിഡിറ്റി കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്നുള്ള മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള മേഖലകളിൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഹൈ ഡിമാൻഡ് ജോബിൽ ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നുണ്ട് ബിസിനസ് അനലിസ്റ്റ് കൺട്രോളർ സീനിയർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ ഫിനാൻസ് ഡയറക്ടർ ഫിനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് പേറോൾ ക്ലർക്ക് ടാക്സ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബിൽ ഈ സെക്ടറിൽ വരുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ സെക്ടറിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി വരുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴായിരത്തി എഴുന്നൂറാണ് വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ഈ ഫീൽഡ് ഈ സാലറി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരം സാലറി കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒരു വർഷം ഹയസ്റ്റിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് എൻഡിൽ നിൽക്കുന്ന പത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആൾക്കാർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരത്തി നാനൂറാണ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ധൈര്യത്തോടെ നിങ്ങൾക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫീൽഡാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വർക്ക് സൈറ്റ് എല്ലാം പുത്തൻ ഉണർവോടെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം പറയുകയാണെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ എനർജി മാനുഫാക്ചറിംഗ് ആ കമ്പനികളെല്ലാം റീസ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗവൺമെൻറ് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഈ സെക്ടറിനെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനിയും കൂടുതൽ കമ്പനികൾ റീഓപ്പൺ ചെയ്യും കൂടുതൽ ഹയറിങ് നടക്കും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ നമുക്ക് വെക്കാം കോവിഡിനെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഇത് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കുറേ ആൾക്കാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള കുറേ ആൾക്കാർ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഫീൽഡ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടെക്നീഷ്യൻ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് ടെക്നീഷ്യൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാനേജർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയർ പ്രൊജക്ട് മാനേജർ പ്രൊജക്ട് കോർഡിനേറ്റർ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ഡയറക്ടർ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബിൽ ഈ സെക്ടറിൽ വരുന്നത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെക്ടറിൽ വരുന്ന ജോലികളാണ് ആവറേജ് സാലറി വരുന്നത് എഴുപത്തി അയ്യായിരത്തി ഇരുന്നൂറാണ് ലോവസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിന് നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി തൊള്ളായിരമാണ് ആവറേജ് സാലറി ഒരു വർഷത്തെ കിട്ടുന്നത് അത് ഹയസ്റ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉയർന്ന ടോപ്പ് ലെവൽ ജോലികളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ മേലെ സാലറി കിട്ടും മാനുഫാക്ചറിംഗ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലെ റിസെപ്ഷന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായ സെക്ടർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലായിരുന്നു നല്ല രീതിയിൽ ജോലി പോയിട്ടുണ്ട് പല സാധാരണക്കാരെ വർക്ക് ചെയ്ത ആൾക്കാരും ജോലി പോയ ഒരു ഫീൽഡാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഈ മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന് ഇത്രയും പണി കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണം ഇതെല്ലാം ലൈവായിട്ട് നമ്മൾ പോയി വർക്ക് സൈറ്റിൽ പോയി ചെയ്യേണ്ട പണിയാണ് നമുക്ക് വീട്ടിലിരുന്ന് ഓൺലൈനിൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികൾ പൂട്ടിപ്പോയപ്പോൾ അതിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം കാനഡയിലുള്ള പല കമ്പനികളും പുതിയതായിട്ടുള്ള പുതിയ സാധ്യതയുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഓപ്ഷനിലേക്ക് മാറിയിട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ സബായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുതിയ പുതിയ പ്രൊഡക്ട്സ് അവർക്ക് ലോഞ്ച് ചെയ്യാനും ഉണ്ടാക്കാനും മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാനും പറ്റി പല കമ്പനികൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കമ്പനികൾ വെൻറ്റിലേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വെൻറ്റിലേറ്റർ ഒരു കമ്പനിയിൽ അത് പുതുതായിട്ട് അവർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രം ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് അപ്രൂവ് കിട്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പം പല കമ്പനികളും ഇങ്ങനെയുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടി ആ രീതിയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പുതിയ പുതിയ സ്കിൽസ് എംപ്ലോയേഴ്സിനെ പഠിപ്പിച്ച് പുതിയ രീതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തി അവരെ ആ രീതിയിൽ അവർ സേഫായിട്ട് നിർത്തുന്നുണ്ട് വേൾഡ് മിലറൈറ്റ് ടെക്നീഷ്യൻ മെഷീൻ ഓപ്പറേറ്റർ അസംബ്ലർ പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ഹെവി ഡ്യൂട്ടി മെക്കാനിക് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ടെക്നീഷ്യൻ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ഇൻ ഡിമാൻഡ് ജോബിൽ ഈ സെക്ടറിൽ മാനുഫാക്ചറിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ കാനഡയിലെല്ലാം ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടെത്തുന്ന ജോലിയാണ് ഫാക്ടറി ജോബ് മിഷൻ ഓപ്പറേറ്റർ ജോബ് അങ്ങനെയുള്ള മാനുഫാക്ചറിംഗ് റിലേറ്റഡ് കമ്പനികളുള്ള ജോലികൾ അത് നഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ രീതിയിൽ
അവർക്ക് പുതിയ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുക്കണം ഹയറിങ് നടക്കണം പല രീതിയിൽ അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം കൂടുതലായിട്ട് അത് ചില കമ്പനികളിൽ ഒരു എച്ച് ആർ മാനേജർ പല ആൾക്കാർ ട്രെയിനിങ്സ് ആയിട്ടെല്ലാം ഹയർ ചെയ്ത് നല്ല രീതിയിൽ അവരെ എച്ച് ആർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് എച്ച് ആർ മാനേജർ റിക്രൂട്ടർ എച്ച് ആർ ജനറലിസ്റ്റ് എച്ച് ആർ കോർഡിനേറ്റർ എച്ച് ആർ ഡയറക്ടർ എച്ച് ആർ ബിസിനസ് പാർട്ട്ണർ ടാലൻറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് മാനേജർ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഡിമാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ജോലികൾ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതാണ് ഒരു വർഷത്തേക്ക് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി വരുന്നത് ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാൽപ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതും ടോപ്പ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൺപത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറും ലോജിസ്റ്റിക് കഴിഞ്ഞ വർഷം നല്ല രീതിയിൽ ലാഭം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണ് ലോജിസ്റ്റിക് പല ആൾക്കാരും ഓൺലൈനായിട്ടാണ് സാധനങ്ങൾ മേടിച്ചത് പല കമ്പനികളും ഓൺലൈനിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കടയിൽ പോയിട്ട് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്ന പരിപാടി നല്ല രീതിയിൽ നിർന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്ത് ചെയ്യും ഓൺലൈനായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തും അതിന് ആവശ്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ് ലോജിസ്റ്റിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രക്ക് ഡ്രൈവേഴ്സ് ഡെലിവറി ഡ്രൈവർ പ്രൊഡക്ഷൻ സൂപ്പർവൈസർ ഫോക്ക് ലിഫ്റ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ വെയർ ഹൗസ് ഓപ്പറേറ്റർ ജനറൽ ലേബർ പിക്കർ ആൻഡ് പാക്കർ ബയർ ജോലി കിട്ടും ഈ ഫീൽഡിലെല്ലാം ഏജൻസി വഴി നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും പല കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് ജോലി കിട്ടും ഹൈ ലെവൽ സാലറി നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറ്റില്ല പൈസ എല്ലാം സാലറി എല്ലാം കുറവാണ് അതിന് മാത്രം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഇതിൻ്റെ സാലറി മുപ്പത്തെട്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതാണ് ഓവർ എക്സ്പെക്ടേഷൻ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഫീൽഡിൽ പാടില്ല സാലറി എല്ലാം സ്റ്റഡി ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും അതിന് മാത്രം ഹൈക്ക് ഉണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് കൂടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കൂടുക അങ്ങനെയൊന്നും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യരുത് ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ട് തന്നെ പോകും കസ്റ്റമർ സർവീസ് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് കോൾ സെൻ്റർ ജോലികളെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള വർഷമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് അത് ഈ വർഷത്തേക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ ഓൺലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോമിലേക്ക് മാറിയപ്പോൾ അത് റിലേറ്റീവ് സപ്പോർട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന ഫീൽഡാണിത് ഇതെല്ലാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലും ഈ ഫീൽഡിൽ തന്നെ പോകുന്നുണ്ട് ജോലി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണിത് കസ്റ്റമർ സർവീസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കസ്റ്റമർ റിട്ടൻഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ബൈലിംഗൽ കസ്റ്റമർ സർവീസ് അതായത് രണ്ട് ഭാഷകൾ അറിയാൻ പറ്റുന്ന കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഇൻസൈഡ് സെയിൽസ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് കസ്റ്റമർ സർവീസ് ഏജൻറ്റ് ടീം ലീഡർ കളക്ഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആൻഡ് ഈ ചാറ്റ് സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരത്തി നാനൂറാണ് ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതും ഒരു ഫോർട്ടി റേഞ്ച് സാലറി ആവറേജ് സാലറി കിട്ടുന്ന ജോലികളാണ് ഇതൊക്കെ സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് പാൻഡമിക് വന്നതോടെ ഈ മേഖല ഫുള്ളി ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇ കൊമേഴ്സ് ഡാറ്റ അനലിസിസ് അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ വരുന്നത് എല്ലാം ഡിജിറ്റലിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീൽഡിൽ കൂടുതലായിട്ട് അറിവുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ കൂടുതൽ ചാൻസ് ഉണ്ട് അൻപതിനായിരത്തിനടുത്ത് ആവറേജ് സാലറി ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് സെയിൽസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഫീൽഡ് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ഡോളർ ആണ് ഇതിനുള്ള ആവറേജ് സാലറി ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ഹെൽത്ത് കെയർ സെക്ടർ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സാലറി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൽ ഡോക്ടർമാർ മേഴ്സ് ഹോസ്പിറ്റൽ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അത് പല രീതിയിൽ വലിയ ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്ക് കിട്ടുന്ന പൈസ ആയിരിക്കില്ല താഴെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ സെക്ടറിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പല ജോലികൾ തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റമുണ്ട് പക്ഷേ ഡിമാൻഡ് ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് കേണ്ടയിലേക്കെല്ലാം വരുന്ന ആൾക്കാർ ഹെൽത്ത് റിലേറ്റ് ചെയ്ത ജോലിക്ക് നല്ല സാലറിയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പം ജീവിക്കാൻ പറ്റും നല്ല സാലറി കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് ആ ഫീൽഡിലെല്ലാം പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒരു റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ഫേമിൻ്റെ ഒരു പഠനത്തിൻ്റെ ഒരു സർവേൻ്റെ ആയിട്ട് റിസൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിലെ ട്രെൻഡ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ